Sashin Hausa na BBC ke magana akan mita 13 wuta. Sashin Hausa na BBC ke magana akan mita 13 wuta, 16 da kuma wasu tashocin FM a wasu kasashen Afirka. Da kuma shafin mu na bbchausa.com. Masauraro Ibrahim Yusuf Muhammad ke muku sallama a cikin shirinmu na karfe 8 da rabi daidai a gogon Najeriya da Niger wato karfe 7 da rabi daidai a gogon GMT da Ghana. Ka cikin shirin namu na wannan lokacin za ku ji cewa sakatare janar din kungiyar tsaro ta NATO ya ce mambobin kungiyar na da isa sun jira gidan saman yaki da iya taimaka wa Ukraine da su a yakin ta da Russia. Prime Minister Israel Benjamin Netanyahu ya sheda wa ministocin harkokin wajen Burtaniya da Jamus cewa Israel za ta yi duk abin da ya dace domin ta kare kanta. A Nigeria lawayoyin da ke kare tsohon gwamnatin jihar Kano Abdullahi Umar Ganduje sun yi watsi da karar da gwamnatin jihar ta shigar kansa a matsayin tuhumar da ba ta da tushe balle madafa bayan kotu ta dake sauraron karar a zaman da tai a yau. Wa'annan tuhumar tuhumar da ake yi inda a abin da iya muka gani ne to gaskiya wannan ba wata sahihiya tuhuma a ciki gabaki da saboda suna maganar abubuwa da yawa wa'anda ba su da tushe in ka duba tuhumar ma ita kanta takaddun ga sanan dai har ila yau dai a Najeriyar yan bindiga sun kai wani hari inda suka tayar da garuruwa da dama a yankin Isa da sabon birni a jihar Sokoto dake yankin Arewa musu ya mutun kasar Sarin jiya an kone gidajin mutane an kashe wasu an doke su a cikin daji da su wanda ba a san adadin su ba sannan sauran mutane da garuruwa sai da gari ya kai 15 sun wace suna a garin Isa yanzu To muna dauke da wadannan da ma wasu sauran rahotanni amma sai bayan Aisha Sharif Babba ta karanto labaran duniya Sakatare jana na kwa nga za rota na ito ya chika sa shima mbubu nga 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 risa sinjura ya nsa mwana yaiki. Daza ya tima kawi kurenda sute, daza ta chika bada tunkara dukwa su hara hara rasha. Ya install temba kipa yi tabata da adadumba. Tua maya cha kwa isa sinka yang aiki. Ukraine ta sha nana ta kiran kasa shi kawayen ta su samar mata da jiragen sama na yaki musamman ma bayan hari ta saman da Russia ta kai mata a safiyar yau a Berlin Chanihiv hari ya kashe mutane a kallon 17 tare da rauna ta wasu 60 shugabanni kasashen kungiyar tarayyar Turai da ministocin harkokin wacce kungiyar G7 za su tattauna akan yadda za a kara wa Ukraine karfi ta sama Prime Minister Israel Benjamin Netanyahu ya sheda ministocin harkokin wajen Burtaniya da Jamus da suka kai masa ziyara cewa kasar sa za ta yi duk mai yuwa wajen kare kanta David Cameron da kuma Annalena Babog sun bukaci a kai zuciya ne sa bayan har makami mai linzami da na jirage mu na samu tuka da Iran ta kai wa Israel a ƙarshen mako Lord Cameron ya ce a bayyane yake ƙarara cewa Israel ta bayyana matakin ta na mayar da murtar ne akan har makami mai linzami da na jirage mu na samu tukan da Iran ta kai mata don haka yana fatan Israel ba za ta yi wannan abu da zai rura wutar rikicin ba bayan Kamala Ghana wa sakatar harkokin wacce Jamus Annalena Babog ta bayyana cewa aus dieser brandgefährlichen lage darf kein ta ce wannan tashi hankali ba za a bari ya kara ba musamman a yankin iran da mutanen ta kamar yan hamas da huti bai kamata a bar su surura wutar rikicin ba israel ta ce sojojin israel wato sojojin kasar ta 14 da kuma fararen hula hudu sun samu rauni a yin harin makami mai linzamin da aka kai a wani kauye da ke kusar da iyakar labanan Kungiyar Hezbollah dake samun goyen bayan Iran a Lebanon ta ce ta kai hari kan wani gini na sojojin Israel da ke amfani da shi a matsayin sansanin su. Daga bisani Israel ta ce jirgin ta na yaki ya kai hari kan wuraren yan kungiyar inda suke zaune kenan da kuma su harhara a nakura da yarin duk a kudancin Lebanon. Israel da Hezbollah kusan kullum sai sanya musayar wuta a kusa da iyaka tun da aka fara yakin Gaza. to amma yau ta kasance rana ta uku a jere da Hezbollah ta kai hari ta kuma rauna ta mutane a Isra'ila. Shi labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na BBC. Shugaba Biden na Amurka ya ce ba za a yi wani rikicin kasuwanci tsakanin kasar sa ta Beijing ba. Duk da bayyana cewa yana sa kara haraji akan tama da karaban da ake shigar da su kasar daga China. Ana sarar Mr Biden zai sanar da kungiyoyin ma'aikatan kamfanin karafin a Pennsylvania cewa kina san aruban ya haraji zuwa kashi 25 cikin 100. Pennsylvania muhimmiyar jihaji da ake fafatawa a lokacin yakin neman zabe a Amurka. A wajen hamayoyin Mr Biden Donald Trump ya ce kamata yi harajin ya koma kashi 60 cikin 100. 
to the China at Tanuna Russian Amicho to the one number Taiki to Namichiwa Haka, the medical shop protector and Arsik in Dunia. Whatever hotel with the set in Kedunia, I got in Chakuma bind the Akasamas are in Q and Lapia, Mata and Haihua, Yachepa Kokar and Dakin as one she grew to Latin and Daiki Limas and Lurching Hadari. As was so glad they own Alumana with the set in Kedunia. Yagano Chamata, the Ritokos Namutua, I am Haihua Rana Kuta part in Dunia. A painting on the air and Aladdin Daiki Samukin and so when she grew to Costa Sakabata. Doctor Natalia can name director Chia as who sent out Mubay in a Chiwa. Today, data do allow us to see clearly the unacceptable. Chi, Bananda Akasamu, Sumpamu Damar, Gun and Karara Abindaza, I mean Chidishi, what Abindabaza, I mean Chidishiba, in the Mataki Rasara, you can sue Ayan Haihua. Rotting at the Akabaka, a Samohayo in the Lapier Mata, the Emata, the Mimak and Timbers of Lenda, I keep a scant, I am going Chiki, the Mahaihua. Salakarota ya pay in a chair, okay, but much of a bunch and I kiss some was a Sanduni as a kind of matter, Master Juna Bew. Took a shell of our and do near Kinan, the Kanan Sasha Hausa, the BBC. To get a Aisha Sheriff Bopa, the Labar and Dunia. kuma sai rahoton da muke dauke da su a cikin shirin kuma zamu faru ne daga Isra'ila inda Prime Minister kasar Benjamin Netanyahu ya shedawa ministocin harkokin wajen Burtaniya da Jamus dake ziyarar kasar sa cewa Isra'ila za ta yi duk abin da ake bukata domin ta kare kanta David Cameron da Annalena Baerbock sun bukaci Isra'ila ta yi taka tsantsan wurin mai yadda martani kan harin makami mai linzami da Iran ta kai mata a ƙarshen mako ga rahoton Bilkisu baban gida Bayan ganawar Mr. Netanyahu ya sanar da majalisar tsaron cewa ya samu shawarori da dama amma Isra'ila za ta yanke nata shawarwarin. Sakataren harkokin wajen Burtaniya David Cameron shi da takwarasa da kasar Jamus a Nile na Babuk sun gana da Prime Minister Isra'ila Benjamin Netanyahu a birnin Kudus don yin kira da adakatar da fadan. Bayan ganawar Mr. Netanyahu ya gode wa duka kasashen biyu kan irin goyen bayan su tare da jadda da cewa Isra'ila za ta mayar da Iran martani. Ani model ne da nu a tsikatan ba ganat Israel. Yace ina mika godiya ta ga abokan mu kan irin goyen bayan da suka nuna mana na mara wa Isra'ila baya kuma zan bayyana cewa duka goyen bayan na baki da daukar matakai sun kuma ba da shawarori daban-daban na kuma gode da hakan amma ina so in bayyana karara cewa za mu yanke namu shawarwarin kana Isra'ila za ta yi kuna abu na kare kanta kedai la gena usma sakataren harkokin wajen Burtaniya David Cameron da ya ce a bayyana yake cewa Isra'ila ta riga ta yanke shawarar mayar da martani akan gagarin mun harin makami mai linzami da na jirage marasa matuka da kasar Iran ta kaddamar a cikin karshen mako ya kuma ce yana mai fatan martanin ba zai kasance wanda zai ta azzara ba zuwar rikicin ba to ga da Bilkisu baban gida Yanzu kuma sai mu nufi Najeriya inda wata babbar kotu dake zama a Kano ta dage ci gaba da sauraron karar da gwamnatin jihar ta shigar kan tsohon gwamnatin Abdullahi Umar Ganduje kan wasu tuhume tuhume da suka jibanci cin hanci da rashawa saboda rashin sarar da wanda ake zargi batun shari'ar mai shari'a Usman na Abani da ya dage ci gaba da sauraron karar zuwa rana 29 ga wannan watan na Afrilu bayan da lawyer mai gabatar da kara Mr. Y.A. Adamu ya sanar da kotun cewa dukkan yunkurin da suka yi na sanar da wadanda ake kara batun shari'ar suka ci tura sai dai lawyer ganduje barista Musa Lawan ya ce tunda fari rashin sanar da su kara da aka shigar yasa suka kaura cewa zaman kotun amma yanzu za su zura ido su gani ko za a sanar da su ga ni karin bayanin da yayi wa Khalifa Shehu Dokaji kan wannan case na tuhuma an je kotu kuma kotu ta daga zuwa 29 ga wannan wata domin su masu kara su samu su ba wa wa'anda ake kara tuhumar da ake musu saboda ita tuhuma an kana tuhuman mutum to dole ne ka kai mai takaddar mu tuhumar hannu da hannu ta ce ta ba su har zuwa 29 ga wata domin su ba ta takaddar tuhuman mu har yanzu a social media muke jin maganar tuhuma din amma wata kila yanzu kafin 29 ga wata din za su kawo idan suka kawo shine kaga za mu duba mutum da ba za ka taba yadda da abin da yawanci kake gani a social media ba amma wanda kotu ta baka shine sahihi daga bayan shawara ta canja kun samu zuwa kotun ne ko kuwa a to ai ka san abu ne na lauyoyi duka akwai lauyoyi a kotu kuma a 
ga abinda ya faru kaga da an fito an fada social media ga lokacin da aka daga wannan shine abinda ake mu za ku ce game da tuhuma tuhuman da ake masa ai wato dai na daya kamar yadda na ce maka muna so mu ga takarda amma wa'annan tuhuma tuhuma da ake yi in dai a abinda iya muka gani ne to gaskiya wannan babu wata sahihiyar tuhuma a ciki gabaki daya saboda ka sana maganar abubuwa da yawa wa'anda ba su da tushe in ka duba tuhuman ma ita kanta takaddun ga sanan dai amma muna so mu rike na kotu kaga in ka rike na kotu na kotu shine wata kil sun canje wasu takaddun ba ka sani ba to mu rike na kotu in muka rike na kotu shine za mu iya magana akai saboda irin wannan abu ai dole kotu ta bawa mutun dama aji daga wajen sa amma shi ma muna jira su kawo amma dai za mu dauki mataki Barista Musa Lawan kenan lawya mai kare Abdullahi Ganduje a cikin hirarsu da Khalifa Shehu Dokaji. To har ila yau dai muna jahar Kano kuma daga fagen siyasa sai batun kiwon lafiya inda ake fargaba mutun 45 ne suka rasa rayukan su sakamakon barkewaro ta cuta da ba kai ga tantance ta ba a kauyen Gandutse dake karamar hukumar kura. rahotanni dai na cewa wadanda lamarin ya shafa akasari mata ne da ƙananan yara da kuma tsofaffi inda suka kamu da amai da gudawa sai dai gwamnati ta ce ba wata bakuwar cuta bace tasirin ya sauyin yanayi ne ya haifar da zazzabi mai tsanani daga Kano ga ƙarin bayanin da Azharuddin Nawan ya aiko mana bayanin da na tattaro daga garin na Gundutse dake ƙaramar hukumar kura a jahar Kano na cewa mazauna yankin sun shiga firgici ne tun makunni biyu da suka gabata bayan da suka lura cewa yara kanana akasari mata suna yawan kwantawa rashin lafiya mai kama da zazzabi da kuma amai da gudawa al'amarin kuma da ya sanadin mutuwar mutane da dama wannan magidancin ya ce yarsa mai shekara goma ta fara kwantawa rashin lafiya daga nan kuma sai kanan da shi ma ya kamu da muna biyar ta muna biyar da to kuma sai wannan karamin kana na ta bi shekara yi ba muna ce muna biyar ta yi shi ma na ba gida yin daukar dan wani abun ko abun ci kan kai mu shi ma na wannan ta da yi ma ba hayar da ina dauke shi ina dauke shi ma ina 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 ji burgita haka na dauke shi ma na rungu me muka ta kata hukura to mun je yara na mun ja an daura man ruwa ana ja su ma guna an daura man ruwa ba garba ana shaiwa sai Allah ya yi ba kafin ka kaisa asibitin haka kaga sun ci wani abu ne haka ko sha haka wallahi ta lawa ne a ranan ma da dai da gama ina ni yara nan je to me ma me ma itima a ranan ma to kin yin ya kama da dimin nan kana zo a asibitin wallahi ana daura ba ko ran ba zai zama shi ga ba rashi ma ba zai shi wallahi da Allah ya yi ba sai ya kai ta ranan ka ga da wani take ba ya ba mu shiya to ya kara da cewa wasu jami'an ma aikatar lafiya sun je garin inda suka dai burban wata tuka tuka dan yin gwaje gwaje amma a cewar su ga alama ba a gano wani abu ba yau kwana goma ya diwa ka ga ba su gano wata ma a rana ta ku kwalala ci tuwa kwalala ba tauran ku ji miki amfani da shi ruwa ne na ba wanda kun ku miki amfani da shi zo na hali ake ciki a wannan gabar wallahi da wannan dai tsare ne ne gaskiya ga an yi su jawa a gani amma dai yau da yau kan jira ba da umma amma karan jama na da hanya ba kamar a iya iya sun ka kai ko abinda ka sani mutun ne ka sani wadanda suka rasu gaskiya iya iya ne wannan zan ya karan jira ku da arba'in da gani shi ma wannan mutumin ya tabbatar mun da cewa yayan sa biyu ne suka rasu bayan da zazzabi mai zafi ya lallube su na dan wani lokaci mu ba za mu yi cewa komai ba zabi da wannan abu da ka Allah da tunda dai mu ba wani abu suka ci ba ba wani abu suka sha ba to ka wace da ka Allah ka ine da kana da mi dai kai abun ki ma ga ko na zaban kawai shi kenan to da yake gare ne amma to an zabutu kuma zai ubangiji Allah ya yi ikon sa inda mana ta ado yi kawai mu dai Allah muke da yawa kawai ko da na jin tibi komishinin ma'aikatar lafiya na jahar Kano Dr. Abubakar Labaran Yusuf ta waya ya sheda mun cewa sun tura a jami'an su garin inda suka gudanar da bincike gaskiya abin da ya faru barin ci baka abu biyu na daidai canjin yanayi da aka samu na karuwar zafi duk wanda yake bin yadda cututuka suke a shekara zai ga cikin daga wannan wata na har zuwa watan goma sha da haka zaka ga akwai karuwar cutar zazzabi musamman ta cizon so malaria kenan so bincike da muka yi a yanzu aka nuna abinda ya nuna mana kenan gaskiya ba wannan sabon cuta bace kuma bari yan bari wannan dama abu ne biyu cewa yawancin zazzabin da ake gani a wannan guri da kuma da yawa daga cikin karan hukumi ma a yanzu aka karuwar zafi ne yasa sauro ya karu shine mutum da zai kamu da karuwar cutar zazzabin cizon so game da mutum da mutun 45 kuwa dr abubakar yace babu mamaki amma binciken su bai tabbatar da hakan ba ba mu samu wannan alƙalama har wannan yau amma dai ko ma mutun nawa ne ita cutar da bincizan sauro ai da cutar ce ne kizan kai idan mutun ya batta baye je ya mata magani ba ko mutun dari ne za su iya mutuwa gaba daya su so ba wani abu mamaki bane mai 
so mutane sun taru kan su abin dai da muke so da zarar an ji alamu to kar ba ta zo a asibiti Dr Abubakar Labaran commissioner ma'aikatar lafiya na jihar Kano ya kara da cewa sun zuba maganin kashe cutuka a illahi rijiyoyin yankin kuma ya shawarce jama'a su rika kwana a cikin gidan sauro a wurin da iska ke kewayawa Zaharuddin Lawan BBC Hausa daga Kano a Nigeria to yanzu karfe tara saura minti 16 a Najeriya da Niger Ibrahim Yusuf Muhammad ke gabata muku da wannan shiri daga nan sashen Hausa na BBC To gaba shirin akwai labarin wasanni amma kafin nan bari mu leka Niger inda rundunar hadin guyiwa ta kasashen IAS da suka hada da Burkina Faso da Mali da kuma Jamhuriyar Niger suka kaddama da farmakin su na farko kan kungiyoyin masu da awar jihadi a yankunan da ke kan iyakokin kasashen uku rundunar da ita bayyana samun nasara a wadannan ayyuka da ta gudanar sai dai kuma a wani bangaren yan bindigar sun zafafa kai hare hare a garuruwan kan iyaka dake bangaren kasar Niger inda ko a wannan mako suka halaka mutane da dama kar hutan cima ila isufu Baban Hassan sojojin kasar Mali ne ya sanar da labarin na cewa a wani bangare na ayyukan rundunar hadin guyiwa ta IAS sojojin Burkina Faso na Mali da na Jamhuriyar Niger sun kaddama da ayyuka da dama da suka kai ga kawar da kungiyoyin yan ta'addar masu yawa tare da lalata muhimman kayayyakin aikin su ta haka ne inji sanarwar ta babban Hassan sojojin na Mali ranar 10 ga watan nan na Ifrin Lund da muke ciki rundunar mayakan saman Jamhuriyar Niger ta kai wani farmaki da ya sanadiyar halaka yan bindiga da dama tare da lala ta masu kayan aiki masu tarin yawa a yankin a malaulau dake Labazanga kafin a ranar 13 ga watan dai na Ifrin da muke ciki su kuma kashe yan bindigar da dama da kuma lalata kayan aikin su a Hurara dake da nisan kilomita 12 a Arewa masoyan macen Labazanga akan iyakar Niger da Mali har ilayo dai a ranar ta 13 ga watan Ifrin da muke ciki a dai bangare kuma wani farmakin hadin guyiwa ne sojojin Mali da na Burkina Faso suka kaddamar kan mabuyar ta yan bindiga a yankin Duna kikan iyakar Mali da Burkina Faso farmakin da ya ba su damar ganowa tare da lalata cibiyoyin yan bindigar da dama sai dai kuma a daidai lokacin da rundunar ta IAS ke kirarin fara samun nasara kan yan kungiyoyin masu da awar jihadi a Jamhuriyar Niger musamman a yankin na kan iyakokin kasashen uku yan bindigar sun zafa fa kai hare hare suna haraba harbe irin na kan mai uwa da wabi suna kashe mutane sosoji da farar hula inda rahotanni da ke hitowa daga wasu yankuna na Tilaberi ke cewa ko a wannan mako akalla mutane 15 ne suka kwanta dama dalilin harharan na yan bindiga daga cike kuma farar hula goma da suka kashe a wani kauye na yankin Tera inda suka watsa kauyen tare kuma da kori maso busashe ta haka kuma a ranar litanin 15 ga watan Ifrilu nan da muke ciki dai da misalin karfe 4 na yamma wata mota daga cikin motocin jami'an tsaron da ke sintiri ta taka nakiya kusa da Samira a cikin sashen Tera yankin Talaberi sojoji biyar ne injira hotannin suka rasa rayukan su duba da wadannan matsaloli ne mazamna yankunan na Talaberi ke ta kirayi kirayi a cikin sakon nan ruwi da suke ta aikiwa ta shafi kansa da zumunta suna bayyana halin da suke ciki suna kuma kira ga hukumar mulkin soja da su ce ci rayukan su su dauki matakan da ya dace na ba su kariya daga kungiyoyin masu da awar shahadi wadanda su ne ke cin karan su ba babbaka a wadannan yankuna matsalar tsaro dai a wannan shahar ta Tilaberi na neman gagarar kundila duba da yadda yan bindiga suka zafa fa kai hare haran dukan da kirarin sojojin na Niger na cewa suna samun gagarar man nasara a wannan yaki da suke da ta'addanci Jama ila isufu BBC Hausa Jamhuriyar Niger To har ila yau dai muna kan batun matsalar rashin tsaro amma yanzu a Nigeria inda yan bindiga suka kai hari inda suka tayar da garuruwa da dama a yankin Isa da sabon binni a jihar Kano a jihar Sokoto dake yankin Arewa musoyan macin kasar yan bindiga dai sun kuma kashe mutane tare da kona gidaje da kuma yin awan gaba da wasu da ba a san adadin su ba Honorable Muhammad Saidu Bargaja dan majalisar tarayya ne dake wakiltan Isa da sabon birni kuma ya ce hara haran sun tida su ta wadaruruwan mutane tserewa daga garuruwa zuwa garuruwa makwabta bayan ta da garuruwa sama da 40 kamar yadda ya shedawa awal Ahmad Janyau abin da ke faruwa na Isa da sabon birni abin ya kai intaha inda a daren jiya an kone gidajin mutane an kashe wasu an dauke su a cikin daji da su wanda ba a san adadin su ba sannan sauran mutane da garuruwa sai da gari ya kai 15 sun wace suna a garin Isa yanzu haka kuma a sati bi da suka wuce na san na karanta motion a gaban majalisa 
dan gane da abin da ke faru a sabon mai da su ma ka ta faru a rai su inda gare 45 aka wace su nan take su ma mutanen su suna can a garin sabon ni yanzu garuruwan nan kamar kana nufin suna hannun su yan bindigan nan ah sun kai musu attack ne na bazata suna kashin su suna halbin su kuma sun kone rumbunan abincin su to shi yasa ba za su tsayawa suna bin su da halbi da komai da komai sun jere su kisa kamar su wadanda ka ce an wace akwai mata da yara kanana duka akwai mata da yara kanana dukan su gaba dai amma kana da adadin yawan su a suna da dama ban iya cewa ga adadin su don garuruwa ne da yawa ba gari da ba gari biyu wanda abu ya kai shekari 10 nawa nan take kuma abu ne ana yi cikin dare ko da muraici kace ka lissawa su nan take yana da wuya amma dai abun ma sun muna da adadi da dai yawa mutane muna cikin yanayi na rashin tsaro ga wannan kanana hukumi na to kuke tunanin suke addabar mutanen yankin daga bangaren su yan bindiga a wanda ke da bayan barayi ne barayi ne so kashe su dauka me suke nema ramson kullun a ce kudi ko a kashe mutane bala yanzu ne wanda sai to ba jami'an tsaro ne jami'an tsaro rin nan suna da matsala a same su dan da akwai su da haka ba ta faruwa to kai me kai yanzu yanzu abin da nake nema a gwamnatin tarayya a taimake mu da agajin gaugawa da jami'an tsaro dan sanda sojoji air force army whatever a taimaka mu mutanen mu domin a kawo jami'an tsaro ga wannan bangare namu na gabacin sokoto ka ce ka gabatar da kudiri a majalisa kamar kudirin mai yakon sa kuma mai aka yi kudirin nan dan nan roka a yi na magana tsaro ne tsaro nan da muka roka a yi har yanzu ba abin da ya gudana akai amma har yanzu muna kara kira ga gwamnatin tarayya a taimaka mu da agajin gaugawa da jami'an tsaro a sama dakin da aka doka ga wannan kanan hukumi na isa ta bambin don a banya wuce wuri gare mu Honorable Saidu Bargaja kenan dan majalisar tarayya dake wakiltan Isa da Sabon Binni a Jahar Sokoto a hirsu da awal Ahmad Janyau. Dan su kuma sai mu nufi yankin Kudu masoyancin Najeriya inda kimanin yan kabilar Yarbawa masu fafutukar kafa kasar su guda 29 ne suka gurfana a gaban babbar kotun majistare dake ibadan babban birnin Jahar Oyo bisa zargin su da hannu a wani harin kafa tutar su da bai samu nasara ba wanda aka kai ofishin gwamna da majalisar dokokin Jahar. mutanen da ke dauke da makamai sun ga za samun nasara bayan agajin da jami'an tsaro na hadin gwiwa suka kai wakilin mu na Lagos Umar Shehu Elleman ya aika mana da wannan rahoton an gofar da masu kaifin kishin kafa kasar Yarbawa zalla ne a gaban kotun majistare ta ibadan babban binin Jahar Oyo bisa zargin su da aika ta lefuka bakwai da suka hada da cin amanar kasa da gangamin jama'a da mallakar miya gumma kamai ba bisa ƙa'ida ba da kuma ta yadda ta zoma da ka iya haifar da rashin zaman lafiya a fadin Jahar dukkanin wadanda ake zargin a gaban kotun majistare dan kabilar Yarbawa ne saboda samu su da hannu a harin da aka kai ofishin gwamna da majistar dokokin Jahar da bai zo da nasara ba a ranar asabar 13 ga watan April shekara ta 2024 wasu mutane da fuskokin su ke rufe sanye da kakin soji suka yi yunkurin kai hari da kwace ikon gudanarwar gwamnati a wurare biyu wanda a lokacin suka yi ta harbe harbe da bindigogi a sama hakan dai wani bangare ne a ci gaba da shirin su na ballewa daga Najeriya da kuma kafa kasar Yarbawa zalla to sai dai a lokacin jami'an tsaro na hadin gwiwa sun ci galabar yan awaran cikin garmin lokaci tare da kama mutum 21 dama dai rundunar yan sandan Jihar Oyo ta kara kama mutane 8 wanda yasa adadi wadan da aka kama ya kai 29 wasu daga cikin masu rajin araba Najeriya na zargin cewa an danne yankunan su tare da arzuta wani sashi ko kuma suke nema a sake fasalin kasar wanda kowane yanki zai kasance mai cin gashin kansa tare da gwamnatin tsake mai rauni kana kowane yanki ya mallaki arzikin da yake samarwa Najeriya mai yawan biladama sama da miliyan 200 na da manyan kabilu da suka hada da Hausawa da Ibo da Yorubawa da sauransu sai da yanzu haka zaman lafiyar kasar na fuskantar barazana tun bayan da wasu da suka ya karare masu kaifin kishin yankin kabilar Dibo da kuma Yarbawa da kowane ɗayan su ke fafutukar ficewa daga Najeriya sai dai kuma fafutukar ta su na fuskantar cikas sakamakon yadda wasu masu fada a jayankunan suka yi hannun riga da muradin su na ballewa daga Najeriya Omar Shehu Elleman BBC Hausa daga Lagos a Najeriya to har ila yau dai muna Najeriyar inda aka dage sauraron karar da aka shigar kan jagoran yan awaran Biafra na Amdi Kanu zuwa watan Mayu mai zuwa watan wata babbar kotun tarayya dake zamanta a Abuja babban birnin Najeriya ce ta dage sauraron karar a zamanta da ta yi a yau Mr Kanu dai na fuskanta dume to dume da suka hada da cin amanar kasa da kuma ta'addanci Habibu Adam na dauke da karin bayani Jagoran kungiyar ta IFOB mai fafutukar kafa kasar Biafra inam da Kanu ya bayyana a gaban babbar kotun tarayyar da ta zauna yau a Abuja da yanda ke kare shi sun nemi kotun da ta sa a sauya inda ake tsare da shi 
wato a hannun hukumar tsaro ta faran kaya ta Najeriya wanda ake kira DSS zuwa gidan yari sai dai lauyoyin gwamnati masu shigar da kara sun kalo balanci hakan amma kotun karkashin jagorancin mai shari'a bintan Yako ta sanya ranar 20 ga wata mai mai zuwa domin yanke hukunci kan wannan batu wannan ne dai karo na biyu da Mr. Kanu ya bayyana a gaban kotu a wannan shekarar tun bayan da kotun kolin kasar ta kori karar da ya shigar inda ya nemi a dakatar da wannan shari'ar jagoran haramtaccen kungiyar ta IPOP na fuskantar tuhuma tuhuma ne ciki har da na ta'addanci da kuma cin amanar kasa a shekarar 2021 ne aka tasu kiyar Mr. Kanu da kasar Kenya zuwa Najeriya lokacin da ya tsere bayan an bayar da bilin sa a wani yanayi da ke cike da cece kuce Abiba Adam BBC Hausa a Abuja a Najeriya to yanzu kuma sai mu nufi kasar Habasha inda hukumomi yankin Amhara dake arewa maso yammacin kasar suka zargida Karun Tigray da ke gabashi da kaddamar da farbaki abin da ya nuna yadda fada ya kazanta tsakanin bangarorin biyu kan ta kaddama da suke yi akan wasu wurare da ke kan iyakokin kasar wannan dai shine mummunan lamari na farko da ya shafi da Karun Tigray tun bayan da aka cin mai rijijinin zaman lafiya shekara biyu da suka gabata abin da ya kawo karshen daya daga cikin munanan rikice rikicen kasashen Afirka Gafasar rahotan kalkidan ya baltal daga Addis Addis Ababa Rana Asabar ta gabata ne aka fara fada tsakanin dakarun Tigray da Amhara a gudumar Alamata kuma kawo yanzu ana ci gaba da gwabza fada tsakanin bangarorin biyu a cewar mazauna yankin sojojin Tigray sun shiga wasu wurare na Alamata jami'ai a garin Kubo dake kusa da garin Amhara san shaida BBC cewa mutane da dama ne suka isa garin domin tserewar rikicin jami'an Amhara da na Tigray dukkan nan su na mika wa juna yatsa akan wanda ya fara rikicin shugaban gwamnatin rikon kwariya na Tigray ya daura laifi akan makiyan yarjejen ya zaman lafiya da aka cin ma gwamnatin kasar wacce ta sa hannu akan yarjejen yar tare da dakarun Tigray a shekarar 2022 kawo yanzu bata ce komai ba game da rikicin a bayan da ta sanar da wani shiri na saka wuraren da ake takaddama a kai a karkashin ikon sojoji har sai an cin ma matsaya sai dai yayin da yarjejen ta kawo karshen tashin hankalin da ake fuskanta a Tigray kasar ta habasha na ci gaba da fama da rikice rikice a wasu wurare to ga da rallya zubairu da fasaran rahoton kalkidan ya belta to yanzu kuma sai labarin wasanni to a halin yanzu kai tsaye ina tare da Muhammad Abdul Mamman Skipa saboda mu samu tattaunawa akan labarin wasanni mamma na ga yau ake kammala wasanni za ga yan kwata final a Champions League wani hali ake ciki eh wannan haka yake Ibrahim kuma aka mai da aka tafi hutu rabin lokaci da da yanzu a tsakanin Manchester City da Real Madrid an ci Manchester City da mai ban haushi kuma dan wasan nan Rodrigo shi ya ce kwallon aminci na 12 shi ko wasa tsakanin Bayern Munich da Arsenal an tafi babu ci wasan farko da ma bi da bi suka tashi Ibrahim to ana gani kaman anya Arsenal za ta iya kai labari kuwa to gaskiya yana da kyau da ta kai labarin saboda ba ta taba zuwa kwata final ba a wasannin waje da take bugawa bayan da ta canja da hudu ta kuma rashin nasara a wasa hudu daga ciki yayin da ake saran ita Bayern Munich kuma za ta in dan bata kai zagaye na wato gababa na dab da karshe zai zama na karo na huda jere da ta kasa yin kokari wanda za ta bisa hon PSG ne ta mata ta bin haka a 2012 zuwa 2015 to ai kuma bayan za ta so ta tafi da wani abu da wannan shekarar da kotun da ta rasa Bundesliga gaskiya ta ta rasa Bundesliga ba ne ba kuzin ta karbi a karan farko bayan da ta doki guda 15 jere to kuma ka riga kasancewa bayan mun din lalle kan sai ta yi da gaskiya saboda tana da guda 5 a tare da ita kuma rabanta da shi tun 2020 amma ibrahim kasan wasan manchester city da na wato real madrid yana da jin hankali saboda karo na uku kenan suna haduwa a daga a bara can wacan real madrid take zaka yin gaba kuma a bara da ta wuce kenan manchester city take zaka yin gaba har ta je ta lashe kofin yayin da real madrid take da guda 14 kuma kar kamanta manchester city yanzu tana neman kofi uku a jere premier champion da kuma ya biya kofi ya biya kofi za ta buga da karshe da chelsea premier ita ce ta daiga kuma champion league amma yanzu an ci ta kwallo dai mai ba shi wata kila abun ya zo ya canja to da ma tarihi da yana tare da da madrid a dai wannan gasar to ba mu sani ba ko yaya za a kasance gashi kuma suna ci yanzu guda da ana gani kaman city za ta iya farko da wakwa kasan komai zai faruwa kasan a can ma spania uku da uku aka tashi saboda ka komai zai faru kuma dama wasani mai zafi wannan shine karo na 12 gaskiya duwa tsakanin su inda ita manchester city ta ci wasa uku real madrid ta ci a wasa hudu kai real madrid ta ci uku da 
kuma canjin guda ku saboda ka sai na tafiya ne kusan kankan ka ko karfin siyazo dai saboda kowa yana da zaka kuran yan wasa duk da Manchester City kaga kokarin da tayi tun wancan bara take ta kokari wurin ko tuna guda biyar ta dauka kamar ta ita dauki Europa Super Cup da sauran kofar saboda ka suna kan ganiyar su kuma duk wanda ya nasara tsakanin Real Madrid da 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 Manchester City tsakanin ba a sana da Bayern Munich su za su hada tsakanin su a wasan dab da karshe da za a yi ranar da ga watan mayu kar ka manta an cire Barcelona PSG ita kuma za ta hadu da wato da Borussia Dortmund a wasan dab da karshe 30 ga watan April kenan idan Allah ya kai mu to lalle akwai sauran kallo akwai sauran kallo a gaban gaskiya akwai wasanni to abun godewa man to a gaida mun manski fa to ma saurare da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na yanzu a gaida Abdul Halilu da ya shirya shirin sai kuma Fatawar Muhammad da ya hada mana sauti Ibrahim Yusuf Muhammad ke cewa mu huta lafiya daga nan sashen Hausa na BBC